Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi hari ini kita nak sambung pembelajaran. Uh, kita dah buat revision untuk keempat-empat uh, transformation iaitu rotation, enlargement, um, translation dengan reflection. So hari ini uh, kita nak buat satu soalan pasal iaitu question SPM 2013. Question 13. Okay. So saya ambil ni dari buku Analisis bertopik Saya suka sebab dia berdasarkan topik Sekejap. Oh terbalik tak tahulah Okay yang ni lah <laughs> Maksudnya siapa yang uh, nak improve by chapter uh, Ada certain chapter yang dia lemah Boleh beli buku ni okay. So ni saya ambil Untuk soalan transformation hmm, Jadi kita buatlah untuk gabungan Gabungan tu macam mana? Contoh dia bagi kat sini ada jenis-jenis transformation dia. So kalau contoh dia suruh buat uh, dua transformation contohlah. Dia bagi dua transformation contohlah saya bagi R, T. So R ni translation. Something-something lah. Apa-apa kan. Yang ni low uh, rotation. Center apa, apa-apa. apa Scale factor, scale factor. Plot rotation at center apalah. So untuk ni. Kedua-dua ni, kalau contoh dia kata buat RT, under transformation RT, maksudnya dia dah combine, gabungkan. Untuk form 4, form 5 ni dia akan gabungkan. Okay, so RT maksudnya kita akan buat T dulu, baru R. Maksudnya first buat T, dua buat R. Okay, kalau dia tulis TR, maksudnya kita akan buat R dulu first, baru T. So, tengok apa yang kat belakang. Kita buat yang kat belakang dulu. Okay, so yang tu je key point dia. Jadi untuk soalan ni, ha, nampak tak gambar rajah ni? Kita dah boleh nampak tak apa benda transformation dia tanpa tengok soalan lagi. Just tengok yang ni je. Kita dah nampak ni ke sini dah macam mirror. Kalau mirror, mesti dia akan reflection. Ha, kita tak tahu lagi lain dia tapi kita tahu dah apa benda transformation apa. And then lagi satu, lepas dia reflection, then tiba-tiba gambar ni jadi besar. Oh, gambar ni jadi besar kan. So, gambar jadi besar, mestilah dia under enlargement. Sebab dia non-isometric. Satu-satunya non-isometric iaitu yang tak sama size. Jadi, memang enlargement lah. Okay, tu first eh, saya tengok je dulu. Okay, so uh, kita jawab soalan eh. Baru kita baca soalan ni. So, dia kata sekarang ni, okay, saya tunjuk satu-satu eh. Macam mana saya jawab soalan So first dia kata transformation T is transition to 3. So saya akan buat macam ni. Just nak bagi nampak. Ni untuk T. And then transformation U. U is clockwise rotation of 90 degree. About the origin. Okay. So saya kira sini. Ni untuk U. Lepas tu dia kata clockwise kan. Saya buat lambang tak siap. Macam ni. Wise. Sebab ikut arah jam And then dia kata center origin So tak apa 0-0 lah Origin So tak apa ok sikit And then dia kata yang ketiga Transformation R R reflection X equal to 3 So nanti kita akan garis dekat X equal to 3 lah Ni untuk R So T U R So, dia kata soalan dia state the coordinate of the image of point J. Point J ni kat mana? Satu, dua. Ni J. Under the following transformation. Okay, so baru kita baca. Satu, RU. So, bila dia minta RU. Okay, saya tulis atas ni. Dia minta RU kan. Kita kena buat U dululah first. Baru R. Okay. So first dia kata U. U adalah yang ni. Clockwise. Clockwise origin kosong kosong. So dia punya point sekarang satu dua. Ni. Jadi untuk rotation. Ingat tak apa. Kita akan tengok dia punya quadrant. So sekarang ni. Ni center dia. So sini quadrant satu. Dua. Tiga. Empat. Okay. So untuk kuadran ni dia akan clockwise kan? Clockwise ke bawah. Jadi dia akan dekat sini. Kat kuadran yang keempat ni. Okay. Dia masuk kuadran keempat. Ni untuk U. 
Masuk kuadran yang keempat Kita akan tukar kedudukan XY So XY dia sekarang J ni adalah 1, 2 Kita tukar kedudukan Dia akan jadi image dia jadi 2, 1 Okay XY jadi YX Okay Bila tukar kedudukan Baru kita tengok dekat bahagian positif ke negatif X dia So kita tengok X dia positif Okay positif Y dia akan jadi negatif Sebab masuk kuadran yang keempat So 2 negatif 1 Ni untuk U Kita dah buat U Okay So untuk U first kita akan dapat 2 negatif 1 Lepas tu R R adalah Transformation R ialah reflection X equal to 3 So untuk X equal to 3 Mana X Ni X Ni 3 N So saya akan gariskan lah X equal to 3 ni Sebab kita nak tengok line dia kan Saya garis je dulu So ni line X equal to 3 So sekarang kita ada point yang tadi kita dapat under rotation adalah 2 negatif 1. So 2 negatif 1 adalah dekat sini. 1, 2, 2 negatif 1 dekat sini lah. 2 negatif 1. And then dia kata reflection x equal to 3 kan. Sini 1, loncat 1. Reflection dia kat sini. So kita pun loncat 1. Dia macam mirror. Jarak dia kan sama. So kita dapat kat sini kedudukan dia 4 negatif 1. So dapat jawapan. 4 negatif 1. Okay. So yang kedua. TR. Ni saya buat dengan pen tau. Color dan light matte exam. Saya akan garis yang confirm je. Yang lain semua saya akan buat dengan pencil supaya saya boleh padam balik lah. Okay. Sebab kotak nanti jadi macam ni. Dia jadi semak. Okay, so yang kedua TR So untuk TR Kita akan buat R dululah So R adalah uh, Reflection X equal to 3 So saya ambil pen kali lain lah Company clock So R TR kan So R R adalah um, X equal to 3 Reflection dia Ni So point dia yang tadi J kan J, reflection, 1, 2 So, 1, 2 kat sini So, untuk R sahaja Kita dapat point dia 5, 2 So, untuk point R sahaja Transformation R sahaja Kita dapat point dia 5, 2 Lepas tu, dia kata Buat T pula yang kedua So, untuk T 2, 3 Transformation T, translation 2, 3 Maksudnya X dia kita akan bergerak ke kanan 2 Y dia kita ke atas 3 lah Okay So dari sini 2, 3 eh 1, 2 ke kanan 2 Lepas tu ke 3 atas 1, 2, 3 So kat sini So point dia adalah Ni 5, 6, 7 7 Tambah 3 je lah kan. 2, 3, 4, 5. 5 kan. Hmm. Tak pun boleh je tambah terus kat sini. 5 tambah 2, 2 tambah 3. So dapat sama je. 7, 5 ni saya nak tunjukkan dekat gerak kat atas ni juga. So 7, 5. So dapat jawapan kat sini. 7, 5. Okay. So ni untuk transformation yang combine transformation. So kita move ke soalan B Yang ni dia kata EFGH is the image of A, B, C, D Maksudnya EFGH Image bagi A, B, C, D Yang ni image kepada yang ni Jadi dia kata Under the combined transformation M, N Okay so dia Maksudnya kita akan buat N dulu Baru M, N Dia suruh describe the transformation. So, kalau dari sini kita tengok, dia buat reflection dulu, baru enlargement. Betul eh? Sebab 
Tengok eh, dia patah balik baru dia enlargement, besar kan daripada reflection ni. Okay, so kita tahu dah yang first ni mesti reflection. Yang second adalah enlargement. Okay, so M ni kita dah tahu dah enlargement. So saya tulis dulu macam mana yang tadi saya tulis lah. And enlargement. Uh, of scale factor Saya tak tahu apa Saya tinggal dulu With Center Saya tak tahu juga Okay Saya biar je And then kalau untuk reflection Hari tu kita dah belajar Info dia kena line apa sahaja Reflection At the line Apa-apa Kita tak tahu eh Okay, saya just tulis yang tu je sebab kita dah tahu maklumat dia yang ni. So, untuk sekarang ni, kita nak tengok reflection line dulu. Ni gambar kan? So, kita tengok jarak dia. Satu, dua, tiga, empat. So, maksudnya dua kan? Satu, dua kat sini. Sebab dia kena center. Jadi, saya garis je. Okay, untuk double check Kita kira yang Lain juga Maksudnya ni 1, 2, 3, 4 Dan kita check 1, 2, 3, 4 ha, Betul tu Siapa yang tak yakin lagi ha, Boleh kira yang bawah pula okay. So sekarang kita dah dapat line dia So kita tengok kat sini dia uh, Kita dapat x equal to 6 lah Sebab kena dekat 6 kan So x equal to 6 lah line ni So, kita isi je kat sini at the line x equal to 6. So, kita dah dapat dah N. Okay. And then M. Enlargement. Enlargement kita kena tahu center dengan scale factor. So, macam saya terang hari tu. First, kita tengok scale factor dulu lah kalau saya. Sebab saya tengok macam senang sikit. Kita cari scale factor dulu. So, ni first saya tengok 1. Dia punya original 1 kan. Lepas tu dia membesar menjadi 1, 2, 3 Ok So ni kita dah boleh dapat dah sebenarnya 1 darab 3 Sama dengan 3 So maksudnya Scale factor dia 3 lah So untuk double check Kita tengok kira balik ni Ni 1, 2 kan Lepas tu tambah lagi 1, 2 3, 4, 5, 6 2 dengan 6 So, still darat 3 So, memang betul lah Scale factor dia 3 So, saya isi dulu Scale factor 3 Okay And then, dia punya Pembesaran berapa scale factor dia Eh, scale factor pula Center dia Jadi, untuk center Kita kena garis lah Hujung ni dengan hujung ni Kan, betul kan? Eh, tak Hujung ni dengan hujung ni kan Dua-dua sama So, memang center dekat sini kan Lepas tu yang ni dengan yang ni. Okay, memang garis akan dapat yang ni. Ni dengan yang ni. So, kena dapat yang ni. Lepas tu hujung ni dengan hujung ni. Yang ni dengan yang ni. Yang belakang ni dengan belakang ni kan. So, memang center dia ni lah. So, center dia adalah Ni berapa ni? 8 Berapa dia punya? X and Terampak lah banyak sangat Oh ni So 8 7 Okay So dia punya center adalah 8 7 Which is dekat kat sini F kan? Tadi Nampak F kan? Dah terpadam F tu Boleh tulis F Center F 8 7 Okay, so kita dah dapat dia punya uh, explanation. Jadi, tengok kan. Eh, 5 markah dia dapat. 4 markah dah dapat. Okay. And then, the last one. Yang ni saya tak terang lagi. Tapi tak apa. Kita buat sama-sama. Dia, dia kena berdasarkan soalan. Okay, C. It is given that ABCD which is yang original ni. Dia punya area adalah 18 cm. So, untuk object. Area of object. Bersamaan 18 meter square Dia bagi Calculate the area of the shaded region Dia nak suruh kira yang 
shaded region. Okay. So, untuk formula adalah area of image bersamaan dengan K square darab dengan area of object. K ni apa? K ni adalah scale factor. Okay, so first kita cari dia dulu area of image. K square tadi kita dah tahu scale factor dia 3. Jadi 3 square darab dengan area of object 18. Kita okay, tekan calculator. 918. Dapat 162. Okey, 162 ni adalah keseluruhan image. Jadi sekarang kita kena tolak yang original ni, size original untuk dapat shaded region lah. So shaded region shaded region adalah 162 meter square tolak dengan 18 meter square. Lah. So kita akan dapat 144 meter square. Okay, so ni jawapan dia. So, untuk soalan dalam exam ni dah tiga markah. Dalam exam, uh, memang selalu akan keluar C, memang akan ditanya pasal area ni. Macam ni. Uh, B adalah describe. C adalah combine. Uh, A adalah combine. Okay, so memang macam ni soalan dia. Cuma kita tak tahu C memang area lah, senang-senang lah. Yang B dengan A ni, yang kita tak tahu akan masuk transformation apa. Tapi selalunya... Memang yang uh, B ni akan involve dengan enlargement lah. Hmm, yang lain tu dia akan combine. So kalau dah okay transformation yang empat-empat tu insya Allah okay je. Okay so sampai situ saja. Next nanti saya akan buat soalan 2018. Okay bye. Assalamualaikum.